അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന തേർഡ് സോറി സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിലെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ചില ടേംസുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ചില പ്രോസസ്സുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെ ചില വീണ്ടും ചില ഹെഡിങ്ങുകളും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതായത് അതിലെ ചേഞ്ചിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഡി എന്നും ഡെൽറ്റ എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഡി മീൻസ് റിവേഴ്സിബിളിന്റെ കേസ് ഡെൽറ്റ മീൻസ് ഇറിവേഴ്സിബിളിന്റെ കേസ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേമായ തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്നുള്ള ടേമ ഈ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്നത് എൻ സി ആർ ടി യിൽ ക്യാപിറ്റൽ യു ആണ് പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബുക്കിലുള്ളത് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ യു വാട്ട് ഈസ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ എനർജിയെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള രണ്ട് ഫേമസ് ആയ എനർജിയാണ് ആര് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അപ്പം അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സമ്മ് ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ സമ്മ് വേറെയും കുറെ എനർജികൾ ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഉണ്ട് വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനർജി ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നില്ല വാട്ട് ഈസ് ഇന്ത്യ എനർജി എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ എനർജി യു ഈസ് ദി കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആകൂല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അത് ഏതൊരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എടുക്കുന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് നൂറല്ല ആയിരം വട്ടം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സും ആ നോട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആയിരം വട്ടം ഞാൻ അത്ര ഉറപ്പില്ല പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഷുവർ ആണ് കാരണം ചോയ്സ് ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീ എവിടെയെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് വിട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല ഈ വർഷം അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ഏത് വർഷം ഇപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ കോവിഡ് കാരണമൊക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ നോക്കണ്ട ഫുൾ മാർക്കിന്റെ ആറാട്ടായിരിക്കും മൊത്തം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇനിയവേ വാട്ട് ഈസ് ഇന്ത്യ എനർജി ഇനി നമ്മള് ഈ ഇന്റേണൽ എനർജി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ എനർജിയെ മാറ്റാം പല വഴികളിലൂടെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സോ ഇന്റേണൽ എനർജി ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ചിനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാറോ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് കുറച്ച് ഹീറ്റിനെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ കുറക്കുക പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി സിസ്റ്റം ഹോർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് പണി ചെയ്താലും ആര് ചേഞ്ച് ആകും ഇന്റർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആകും അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ നിന്ന് മാറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സാധനം എടുത്ത് പുറത്ത് ഒഴിവാക്കുക മാറ്റർ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി സിസ്റ്റം ഓർ ലീവ്സ് ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കൂടാതെ അടുത്തത് വർക്ക് ഈ വർക്കിന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ചെയ്യാം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും ചെയ്യാം ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വർക്കാണ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വർക്ക് ഡൺ മറ്റൊന്നാണ് ബൈ ദി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ ബൈ ദി സിസ്റ്റം എന്നും സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം എന്നും ഞാൻ ഒരു സിറിഞ്ച് നമ്മൾ സൂചിയൊക്കെ വെക്കുന്ന സിറിഞ്ച് അല്ലേ അതിന്റെ സൂചി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരേണ്ട എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ള വഴിയെ കാണിക്കാം സോ ഇന്റർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡാ അപ്പോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ എനർജിയെ എങ്ങനെ എഴുതും ഡെൽറ്റ യു എന്ന് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ എനർജി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്റർണൽ എനർജിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്താ 
അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ പത്താം ക്ലാസ്സിലുണ്ട് എൻ എ സി എൽ ഉരുകിയത് മോൾട്ടൺ ഇലക്ട്രോളിസിസ് അതുപോലെ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഇലക്ട്രോളിസ് നമുക്ക് കേട്ടില്ലേ അതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് എക്സാമ്പിളാ ഇത് നമുക്കില്ല നമ്മളെ സിലബസിന് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളേ നമ്മളെ സിലബസിന് മുന്നോട്ടുള്ളത് അടുത്തതാണ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് പ്രഷർ വോളിയം വർക്ക് ഈ പ്രഷർ വോളിയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാ എന്റെ കയ്യിൽ കണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു സിറിഞ്ച് ആണ് ദാ ഇത് സിറിഞ്ചിന്റെ നോബ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൂചിയാനും ഒഴിവാക്കിയാണ് കേട്ടോ ഈ വർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് പിസ്റ്റൽ ആണെന്ന് പിടിക്കും ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമർത്തി അമർത്തുമ്പോ ഇത് കണ്ടിയിലെ പോകുന്ന ഇതാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എന്ത് ചെയ്യ പ്രഷർ കൊടുത്താൽ ഇതിന്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നോക്ക് പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ ഞാൻ ഫുള്ള് മേലേക്ക് വലിച്ച് വലിച്ചപ്പോ ദാ ഇത്ര അല്ലേ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ വോളിയം ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ അമർത്തുന്നു അമർത്തുമ്പോ കണ്ടോ വോളിയം എന്ത് ചെയ്ത് മാറിയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വി ഫൈനൽ ഫൈനൽ വോളിയം ആദ്യം ഇത് ഉള്ളതാണ് എന്ത് വി ഇനീഷ്യൽ അപ്പോ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആണ് ഇതിലെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഈ ദൂരല്ലേ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത ദൂരല്ലേ അത് നമുക്ക് എൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ഡി എൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം പ്രഷർ എന്നില്ല ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ വോളിയം വർക്ക് എന്താ പ്രഷർ വോളിയം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ അപ്ലൈങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത പുറമേര് കൊടുത്ത ഇതാണ് എന്ത് ഇതാ ഇവിടെ പ്രഷർ ഇത്തിയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അത് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ അപ്ലൈങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കണ്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിന്റെ ഷോട്ട് പി എക്സ് ഇതുപോലെ പി ഇന്റേണൽ ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ പി ഇൻറ്റ് എന്നാണ് കൊടുക്കുക ഐ എൻ ടി ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത് ഈ സെറിഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് ആണേ അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇതിന് കുറച്ച് മണൽ തരികൾ എടുത്ത് സോളിഡ് ആണ് മണൽ തരി വെള്ളം ലിക്വിഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ആണ് ഏതെടുത്ത് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ പിസ്റ്റൺ ഉഷാറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാ പറഞ്ഞോളൂ ഏതാ വോളി അല്ലേ സോറി ഗ്യാസ് അല്ലേ അപ്പഴേ ഗ്യാസ് ആയ റിയാക്ഷനുകളിൽ അല്ലെ ഗ്യാസുകളിലാണ് ഈ വർക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് എടുക്കല് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെയാണ് വിശദീകരിച്ച് പിന്നെ വിടുക അങ്ങനെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിലും ടോപ്പ് ഗ്യാസ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞു 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 ഉഷാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഗ്യാസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയ ഗ്യാസ് ആരാ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസസിന് മാത്രമേ ഈ ചേഞ്ചിന് പോലെയും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിന് അത്ര എഫക്റ്റ് ആവില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വേണേൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഗ്യാസ് ഇവിടെ അമർത്തി പിടിച്ചോ ഈ അറ്റത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതാ ഇത് പോരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര സുഖത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോരൂല നിങ്ങൾ ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല മണൽ വെച്ച് ചെയ്ത് തീരെ കഴിയൂല അതിനർത്ഥം എന്താ ചേഞ്ചിന് പോലെയും അത്ര ഇല്ല സോളിഡിൽ ലിക്വിഡിൽ അത്രയും ഇല്ല സോളിഡ് അതുകൊണ്ട് സോ ഇത്തരം ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് പ്രഷർ വോളിയം വർക്ക് ഈസ് കോമൺ ഇൻ ഗ്യാസസ് സ്പീഷീസ് നോട്ട് ഇൻ ആരില് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ബിക്കോസ് ഇൻ സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ദർ ഈസ് നോ എഫക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ വർക്കിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം ഇതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കൂല ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പേഴ്സണലി ഈ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ചോദിക്കുക ഇല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കണം എന്നൊരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല എന്തായാലും ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ്
പന്ത്രണ്ട് തന്നാൽ ഇവിടെ ഈ സിറിഞ്ചിന്റെ ഈ ഭാഗം കൂട്ടിയിട്ടാവാം തൽക്കാലം ഇത് പത്ത് കൂട്ടിക്കോ പത്ത് എം എൽ ഇതിന് ഇപ്പൊ നോക്കുതാ ഞാൻ കമ്പ്രസ് ചെയ്തു അതെന്തായി അഞ്ചായി അപ്പൊ ഫൈനൽ എന്താ ഫൈവ് ഇനീഷ്യൽ എന്താ ടെൻ ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ എന്താ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും പറഞ്ഞോളൂ ഇക്വേഷൻ ഒരു മൈനസ് വന്നില്ലേ അല്ലെ ആ വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ എന്നുള്ളത് ഒരു എന്ത് വന്ന് ഒരു മൈനസ് വന്ന് ആ മൈനസും ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആൾറെഡി എന്തുണ്ട് ഒരു മൈനസ് അത് രണ്ടും ചേർന്ന് എന്താകും പ്ലസ് ആകും അതായത് കംപ്രഷൻ വർക്ക് ഈ കംപ്രഷൻ വർക്കിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഓൺ ദി സിസ്റ്റം അതിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർക്ക നോക്കൂ ഇഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഓൺ ദി സിസ്റ്റം അതിന് മറ്റൊരു പേരെന്താ കംപ്രഷൻ വർക്ക് വി എഫ് ഫൈനൽ എന്നുള്ളത് കുറവായിരിക്കും ആരേക്കാൾ ഇനീഷ്യലിനേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വി ഇനീഷ്യൽ ആ കൂടുതൽ സോ ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ എന്താവും ഡെൽറ്റ വി എന്നാൽ വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും ഈ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ആൾറെഡി നെഗറ്റീവും ചേർന്ന് പോസിറ്റീവ് ആവും സോ വർക്കിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ഇനി തല തിരിച്ച് ഇതാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ വോളിയം സീറോ ആണ് സങ്കല്പിച്ചു അതിന് സിറിഞ്ച് എന്റെ നോബ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചപ്പോ എന്തായി എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആയപ്പോ ഫൈനൽ വോളിയം പത്തായി ഇനീഷ്യൽ സീറോ ആയി അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വി എന്താ ടെൻ മൈനസ് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഈസി ഗോ ടു പത്ത് കിട്ടൂലേ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ അതായത് വർക്ക് ഡൺ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേര ബൈ ദി സിസ്റ്റം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് കംപ്രഷൻ വർക്ക് ഈ രണ്ട് വേർഡ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ചിലപ്പോ ഫിസിക്സിലെ ടേമുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന്റെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും സെന്റൻസ് കാണിക്കട്ടെ ഇഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് ആരാ വലുത് ഫൈനൽ വലുതാവും ഇനീഷ്യലിനേക്കാൾ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വി പോസിറ്റീവ് വർക്കിന്റെ വാല്യൂ എന്താ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സെന്റൻസ് എന്താ അറിയോ പൊതു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓർക്കട്ടോ ബൈ കൺവെൻഷൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് ആസ് എ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ എടുത്തേ പോരാവൂ എന്നാണ് അർത്ഥം മാറ്റാൻ പാടില്ല ഹീറ്റിന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക പുറമേ നിന്ന് ഒരാൾ കുറെ ചുടുവെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു പിടിക്കുക അതായത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി സിസ്റ്റം ആണത് അടുത്തത് എന്താ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ഹീറ്റിനൊക്കെ പുറത്തേക്കാണ് വലിച്ചെടുത്ത് അതായത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം അതായത് ഏതിലേക്ക് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ഇതിനും ചില കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് അഥവാ ഹീറ്റിന ഹീ ബൈ കൺവെൻഷൻ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദി സിസ്റ്റം അബ്സോർബർ എന്താ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊടുത്തു അതിന് നമ്മൾ എൻഡോ തെർമിക്ക് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും പണ്ടേ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ താപ മോചകവും താപ ശോഷകവും ഒക്കെ പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ ദൻ താപ ആകിരണം താപ ശോഷകം എന്നായിരിക്കും ഒരു ആകിരണം എന്നായിരിക്കും ദൻ ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ഇവോൾവ് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വിടാ ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം അതിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക എക്സോ തെർമിക് അതെന്തായിട്ടാ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ എക്സോ തെർമിക്കിന് നെഗറ്റീവും എൻഡോ തെർമിക്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഇത്രയും ഇന്നിപ്പോ എടുത്തത് എന്താ പറയാ നിങ്ങള് വാട്ട് ഈസ് ഇന്റേണൽ എനർജി അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം എന്തുവാണ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് ആണ് ബൈ ദി സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് ആട്ടോ ബൈ ദി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രഷൻ ഈ ഒരു വേർഡ് നല്ലോണം വേണം 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 ബാക്കി നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയെടുത്ത ഫുള്ള് പക്ഷെ ഇതിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇന്ത്യ എനർജി വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ എനർജി ഇത് രണ്ടാണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുക ഇത്രയും കാണിച്ച സ്ലൈഡിൽ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ടെന
വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ് മാത്സത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനൊരു ഡെറിവേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളവര് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എ ഐസോ തെർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഐസോ തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ പ്രോസസ് ആണ് നടക്കാറുള്ളത് കാരണം നമ്മളെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കെൽവിൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതാണ് ഐസോ തെർമ എന്ന് വിളിച്ചത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ഇത്തരം പ്രോസസ്സിൽ ഫോർ എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് വർക്ക് ഡൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഡബ്ല്യു ഇസി കോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളെ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണേ ടു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോ വി ടു ബൈ വി വൺ എന്നാണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിലെ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡബ്ല്യു ഇസി കോ ടു മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി ആ മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി നിങ്ങളോട് പിന്നെ കമ്പ്രഷൻ ആണോ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതും വേണം അപ്പൊ ഇതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ വർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അതിനെ അറിയാതെ തെറ്റി പോയതാണ് ചൂപ്പൻ ഇവിടെ ടി കണ്ടില്ലേ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആറും യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വി ടു ഫൈനൽ പോലെയും വി വൺ എന്നാണ് ഇനീഷ്യൽ പോലെയും പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റൽ പഠിച്ചില്ലേ പി വൺ വി വൺ ഇസി കോ ടു പി ടു വി ടു അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് വേറെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ പോയിന്റ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു ഏ ടു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ ഇവിടെ നോക്ക് പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ടു വി ടു അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് വി ടു ബൈ വി വൺ ഈ വി ടുവിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വി വൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ പി ടു ഇങ്ങോട്ടും വരും പി വൺ ബൈ പി ടു അതാണ് ഞാൻ വി ടു ബൈ വി വൺ എന്നതിന് പകരം പി വൺ ബൈ പി ടു എന്നും കൂടി ഇതിനെ എഴുതാം പേടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പുറമെ വാട്ട് ആർ ദിസ് വാട്ട് ഈസ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്റർണൽ എനർജി എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്റർണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ വാട്ട് ഈസ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്റർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ എനർജി ആൻസർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർണൽ എനർജി ഈസ് ദി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വോളിയം അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനോട് എന്താണ് ഇന്ധനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത്ര കൊടുത്താൽ മതി കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും നടക്കുന്ന ഹീറ്റിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വരാണ് എന്ത് ഇന്ധനർജി അപ്പൊ പരീക്ഷക്ക് ഓർത്തണം ഇതിനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി എന്ന് എഴുതാം കണ്ട ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി അപ്പഴേ ഇന്ന് എടുത്തതിലെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇന്റർനർജി വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർനർജി വാട്ട് ഈസ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർനർജി ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ പരീക്ഷക്ക് പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിലെ വർക്ക് ഡൺ കാണണ്ട ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഡബ്ല്യു റിവേഴ്സിബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോക് ബി ടു ബൈ വി വൺ അത് ഉപയോഗിച്ച് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും എടുത്തതിൽ നിന്ന് പറ്റുന്നവർ ഫുൾ ലെച്ചർ നോട്ട് എഴുതിക്കോ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇത്ര മാത്രം വാട്ട് ഈസ് ഇന്റർനർജി വാട്ട് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റർനർജി വാട്ട് ആർ വാട്ട് ഈസ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ആ യു അതിവിടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നിങ്ങൾ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദി ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ഫോർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഓക്കെ പിന്നെ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം എന്ന കമ്പ്രഷൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം എന്ന എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് എന്നൊരു വേർഡ് കൂടി എഴുതി വെച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അ